हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वालिटीज एंड मॉडुलर्स तो इसमें हम इन इक्वालिटीज एंड मॉडुलर्स के थोड़े हाई लेवल के कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको एनडीए जेई और उससे ज्यादा मतलब एम तक के एग्जाम के लिए काम में आ सकते हैं ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना स्टडी तो सबसे पहले मैंने लिखा है इफ ए इज ए इज सेट टू बी ग्रेटर देन बी वेन ए माइनस बी इज पॉजिटिव मतलब कि इफ अगर आप कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी तो वेरी सिंपल है आप इसको लिख के भी देख सकते हैं इफ वी आर सेइंग ए इज ग्रेटर देन बी इसका मतलब यदि मैं लिखू ए इज ग्रेटर देन बी दिस मीन्स इसको इधर लिखे आएंगे ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो तो यदि हम कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो मतलब ए माइनस बी इज पॉजिटिव ए इज सेट टू बी सेकेंड पॉइंट ए इज सेट टू बी लेस देन बी वेन ए माइनस बी इज निगेटिव दैट इज ए माइनस बी इज लेस देन जीरो तो आप कहेंगे ए इज लेस देन बी यदि ए इज लेस देन बी तो यहां पर भी लिख के देख सकते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी दिस मीन्स ए माइनस बी तो यहां पर क्या बचेगा जीरो अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो बी माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से चेंजेस हो गए हैं इन इक्वालिटी बी माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो यस नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इफ ए इज नॉट लेस देन बी दिस मीन्स ए इज आइर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी If a is not greater than b, this means a is either less than b or equal to b. ये एक तरीका एक नोटे नोटेशन है इससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं ओके देन नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट इफ a इज ग्रेटर देन b, देन a प्लस माइनस सी ग्रेटर देन b प्लस माइनस सी ओके यदि a ग्रेटर देन b है तो a प्लस माइनस सी जो होगा वो चाहे आप एड करो या सब्ट्रैक्ट करो हमेशा जो होगा अब ग्रेटर होगा b प्लस माइनस सी से ओके मतलब किसी भी क्वांटिटी को ऐड करने पर सब करने पर इन इक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं होते नेक्स्ट इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज लेस देन जीरो देन ए सी लेस देन बी सी मतलब इन इक्वालिटी अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन जीरो तो अगेन c का मल्टीप्लाई कर रहे हो निगेटिव है तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्या हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी सेवेंथ पॉइंट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी जस्ट सिंपली आपने दोनों पार्ट को इसमें एड कर दिया ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी बी डी देन ए प्लस सी बी प्लस डी यस अब लेस देन के केसेस देखिए लेस देन के केसेस में भी अगर सपोर्टिव फॉर्म में है ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी ओके नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी इसलिए स्टार लगाए ए ग्रेटर देन जीरो देन माइनस ए इज लेस देन जीरो एंड इफ ए ग्रेटर देन बी देन माइनस ए इज लेस देन माइनस बी मतलब नेगेटिव साइन करने पर आइडेंटिटी चेंज हो गई है नेक्स्ट पॉइंट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी देन वन अपॉन ए इज लेस देन वन बाई बी जस्ट रेसी प्रोकल करने पर चेंज हो जाएगी इन इक्वालिटी इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन सी इज ग्रेटर देन बी अपॉन सी इसका मतलब आपने किसी पॉजिटिव नंबर का डेफिनेटली डिवाइड किया वेन सी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब सी यहां पे पॉजिटिव है यदि अपोजिट हो जाता है इसका मतलब सी निगेटिव होता है अगले केस में दिखाया गया है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन जीरो देन ए बाई सी लेस देन बी बाई सी बिकॉज यर सी इज नेगेटिव नंबर ओके सो दिस इज अबाउट द लीनियर इन इक्वालिटी आइए कुछ और बेहतरीन केसेस के बारे में बात करते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इफ तो यहां पर केवल आइडेंटिटी पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फॉर ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर और इसका रिवर्स भी ट्रू है इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर यदि पॉजिटिव इंटीजर है देन ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन ए टू दी पावर एन इज ग्रेटर देन बी टू दी पावर एन ओके नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग नेक्स्ट पॉइंट है अगला इफ ए कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन कैपिटल जी इज द जोमेट्रिक मीन एंड कैपिटल एच इज द हार्मोनिक मीन देन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच मतलब अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा हो सकता है फिर उसके बाद जोमेट्रिक मीन आता है उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है ओके देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है इफ द सम ऑफ द टू पॉजिटिव क्वांटिटीज आर गिवेन द प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट वेन दे आर इक्वल जैसे कि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको दिया गया है और आपको कह रहा है कि उसका सम कितना होगा तो उसका सम उस समय मैक्सिमम होगा जब वो दोनों इक्वल होंगे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दो क्वांटिटीज एक्स और वाई हैं उनका प्रोडक्ट आपको दिया गया 36 तो 36 में सम किस समय पे मैक्सिमम होगा 36 में सम उस समय पे मैक्सिमम होगा जब वो दोनों इक्वल होंगे यानी कि सिक्स और सिक्स होंगे तो दैट टाइम जो है द प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट होगा थर्टी सिक्स प्रोडक्ट दिया गया है द प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट द टाइम वेन दे आर इक्वल ओके तो द सम ऑफ द पॉजिटिव क्वांटिटीज आर गिवन मैं उल्टा बोल गया बच्चों यहां पे माफ कीजिएगा यहां पे सम गिवन है मान लीजिए
ओके वंस अगेन आई हैव डन मिस्टेक तो आपको यदि सम गिवन है और अगर आपको यदि प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो सम को इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़िए एक एग्जांपल फिर से मैं क्लियर कर देता हूं मान लीजिए कि यदि किसी दो नंबर का सम थर्टी दिया गया है ओके तो आपको अब प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे आप प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए उनको तोड़ेंगे कैसे पंद्रह पंद्रह में तो पंद्रह और पंद्रह का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो मैक्सिमम टू होगा जो कि थर्टी को ब्रेक करने पर बना है नेक्स्ट क्वेश्चन If the product of the two positive quantities is given, then their sum is at least when they are equal. यदि दो numbers का product आपको already given है, for example thirty six. तो आप product को ऐसे बांटिए, product को ऐसे break करिए कि आपका sum max, sum minimum निकले कब? तो वो जो product है, वो same number में होगा, जो equal होंगे. जैसे example के लिए thirty six है, तो thirty six में देखिए बारह और तीन का भी product thirty six होता है. यदि आप sum करेंगे, तो fifteen आएगा. But nine और four का भी sum करेंगे, तो thirteen आएगा. बट ये 36 को आप 6 इंटू सिक्स की फॉर्म में लिखें तो 6 और 6 का प्रोडक्ट सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है मतलब आपको लीस्ट सम के लिए इक्वल पार्ट में प्रोडक्ट को ब्रेक करना पड़ेगा अब दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताता हूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होती है फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ओके यदि एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी है तो वन प्लस वन अपॉन एक्स होल्ड टू दावर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो टू होती है वो वन पे हुआ करती है एंड मैक्सिमम वैल्यू होती टू पॉइंट एट से कम होती है मतलब इसकी जो वन प्लस वन बाई एक्स होल्ड दी पावर एक्स की जो वैल्यू ट्रेवल करेगी वो टू से लेके टू पॉइंट एट के बीच में ट्रेवल करेगी ओके तो लीस्ट वैल्यू यदि मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन की तो कितनी होगी अपने पास इसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू टू होगी ओके फॉर एनी पॉजिटिव नंबर सेकेंड पॉइंट देखिए फॉर एनी पॉजिटिव नंबर द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू और इक्वल टू दू दिस मीन्स एक्स प्लस वन बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू वे आर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड मिनिमम वैल्यू क्या इस एक्सप्रेशन की टू दैट टाइम जिस समय एक्स इक्वल्स टू वन है सो लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू ओनली वेन एक्स इक्वल्स टू वन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी मॉडुलस की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो ये भाई यहां पे इक्वल भी लगा लीजिए इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिस मीन्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ये होगा माइनस नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो देन इसके बाद एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कंप्लीट मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कंप्लीट मॉड ऑफ एक्स माइनस कंप्लीट मॉड ऑफ वाई इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एनी नंबर इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन इट्स नेगेटिव मॉडल्स टू पॉजिटिव मॉडल्स नाउ एक्स इन टू वाई दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इन टू मॉड ऑफ वाई एक्स इन टू वाईक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई मॉड एक्स स्क्वायर कैन बी रेडन एस सिंपली एक्स स्क्वायर यस ये कई बार काम में आती है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज सिंपली रेडन एस एक्स स्क्वायर ओके दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आईआईटी आई टी लेवल का एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है विच ऑफ द नंबर्स 50 टू द पावर 51 एंड 51 टू द पावर 50 इज ग्रेटर आपके पास दो सिचुएशन है यहाँ पे 50 प्लस 50 50 की पावर 51 एंड 51 की पावर 50 तो दो नंबर मान लीजिए एक मान लीजिए ए और एक मान लीजिए बी फिफ्ट ए क्या है अपने पास फिफ्टी की पावर फिफ्टी और बी मान लीजिए फिफ्टी की पावर फिफ्टी बड़े में से छोटे को डिवाइड कर दीजिए तो बड़े में से छोटे को डिवाइड किया तो फिफ्टी अपॉन फिफ्टी वन की पावर फिफ्टी अपॉन फिफ्टी की पावर फिफ्टी वन अब एक काम करिए देखिए यहां पे क्या है ये अपने पास फिफ्टी वन है तो एक एक्स्ट्रा कर लो तो वन बाई फिफ्टी करके लिख लो और फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी होल्ड टू दावर फिफ्टी कर लिए इसको ब्रेक कर लो फिफ्टी प्लस वन अपॉन फिफ्टी होल्ड पावर फिफ्टी इसको ब्रेक करिए तो वन प्लस वन बाई फिफ्टी होल्ड पावर फिफ्टी इन टू वन बाई फिफ्टी नाउ हम जानते हैं कि एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होती है ओके एक्स प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो हमेशा 2 से लेके 2.8 के बीच में लाई किया करती है ओके okay? ये जो वैल्यू हुआ करती है सॉरी यहां पे 1 प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस वन बाई एक्स होल्ड दावर नॉट एक्स प्लस वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स होल्ड दावर 50 जो होता है वो टू पॉइंट ये एक्स नहीं है ये 1 प्लस वन बाई एक्स कर लीजिए इसको क्योंकि देखिए दूसरे जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी वो क्या थी वन प्लस वन बाई एक्स होल्ड दावर एक्स इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन टू 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 पॉइंट एट ओके सो ये हियर इट इज एक्स इट कैन बी रिटर्न एज वन प्लस वन बाई एक्स ओके वन प्लस वन बाई एक्स होल्ड दावर एक्स इज ऑलवेज लाइंग फ्रॉम टू 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 पॉइंट एट ए
तो देखिए वन प्लस वन बाई फिफ्टी होल्ड पावर फिफ्टी वन बाई फिफ्टी ये कर दिया हमने अब ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी टू से लेके टू पॉइंट एट होगी जस्ट किया क्या इसमें एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया है मतलब ये कह सकते हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो टू बाई से लेकर टू पॉइंट एट बाई फिफ्टी इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्राई ट्रेवल करेगी ओके सो बस यहां पर लिखा वेयर इज एक्स इज पॉजिटिव सो टू इंटू मल्टीप्लाई बाई वन बाई फिफ्टी क्यों क्योंकि इसकी तो वैल्यू पता है अपन को मिनिमम मैक्सिमम कितनी टू से लेके टू पॉइंट एट बट इसकी जो है वो अपन को मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता पूरी तो वन बाई फिफ्टी का मल्टीप्लाई कर दिए तो टू इंटू वन बाई फिफ्टी एंड वन प्लस वन बाई फिफ्टी इंटू वन बाई फिफ्टी ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू टू पॉइंट एट इंटू वन बाई फिफ्टी अब देखिए इसको सॉल्व करिए सो वॉट इज दिस दिस इज एक्चुअली बी अपॉन ए शुरुआत से इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या था बी अपॉन ए क्योंकि यहाँ पे निकाला था ये तो ये बी अपॉन ए बन गया था अपना तो बी अपॉन ए इज बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो फोर टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स यानी बी अपॉन ए इज लेस देन वन दैट इज बी इज लेस देन ए यानी फिफ्टी वन टू दी पावर फिफ्टी इज द लेस देन फिफ्टी टू दी पावर फिफ्टी वन तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आ चुका है क्वेश्चन बढ़िया है बहुत शानदार क्वेश्चन है डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग करेंगे हेलो एवरी वन सो कम विद नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्री पॉइंट टेन इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एन इक्वेलिटी थ्री एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व ओके सो द मॉडल ऑफ द एनी नंबर यहां पे क्या कह रहे हैं थ्री एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व तो हम जानते हैं कि मॉडल किसी भी नंबर का हो वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हुआ करता है सो आंसर में लिखा मैंने द मॉडल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव दिस मीन थ्री एक्स प्लस सिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो द गिवन एनी क्वालिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड सो आंसर एक्स की वैल्यूज क्या होंगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द एन इक्वेलिटी टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन माइनस सिक्स मतलब कि आपको एक्स की वो वैल्यूज बतानी है कि जो माइनस सिक्स से कम हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई मॉडल माइनस सिक्स से कम आए मतलब निगेटिव जोन में जाए तो इसका आंसर आएगा नो no सोल्यूशन चलो पढ़ लेता तो हूं मैं आप लोग के लिए द मॉडल ऑफ द एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ओके द मॉडल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इट कैन नॉट भी निगेटिव दिस मीन टू एक्स प्लस फोर यहां पर मैंने शायद निगेटिव लिख दिया इसको क्रॉस करो भैया गलती हो गई मुझसे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ओके द मॉडल ऑफ एन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस मीन टू एक्स प्लस फोर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिस मीन द गिवन इक्वालिटी विल नेवर सेटिस्फाई सो द सोल्यूशन इज एन अल सेट तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व फॉर एक्स टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव सो जैसे ही आप मॉडल्स को ब्रेक करते हो तो सामने वाले के ऊपर एक बार प्लस माइनस डाल दिया करो तो एक बार प्लस की वैल्यू लो एक बार माइनस की वैल्यू लो सो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू प्लस फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव एंड टू एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू फोर एंड टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव से टू एक्स इक्वल टू माइनस टू यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन सो दिस इज कंप्लीट अबाउट दिस क्वेश्चन ये हो गया इस तरीके से इसको करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए जी अपने पास है क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट वन लिखा हुआ उसमें 4x एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री फोर एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री तो जैसे ही आप मॉडल्स ब्रेक करो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जहां पे मॉडल्स ब्रेक कर रहे हो वहां पे प्लस माइनस ले आओ याद रखो लेफ्ट साइड में प्लस माइनस ले आओ इक्वल है तो राइट right साइड में ले जाओ और लेफ्ट साइड है तो प्लस माइनस ले आओ मॉडल्स जब भी ब्रेक होता है तो दो साइन आते हैं ओके ना फर्स्ट पार्ट ले लो कि यदि पॉजिटिव साइड है तो अपने पास फोर एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री दिस मीन फोर एक्स इज ग्रेटर देन एट तो एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड सेकेंड पार्ट में निगेटिव ले लो तो फोर एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री माइनस साइन के साथ माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री माइनस फोर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू एंड फोर एक्स माइनस साइन का मल्टीप्लाई फोर एक्स इज लेस देन टू एंड एक्स इज लेस देन वन बाई टू मतलब एक्स की वैल्यू दो से बड़ी होनी चाहिए और वन बाई टू से छोटी होनी चाहिए ओके फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो रही है आई थिंक क्योंकि इसमें तो नो सोल्यूशन आ रहा है बट यदि मैं एक्स की कोई वैल्यू यहां पर रख देता हूं मान लो एक्स की वैल्यू थ्री रख दो तो फोर थ्री जर ट्वेल्व माइनस 12 माइनस फाइव इज सेवन तो मॉट सेवन इज ग्रेटर देन थ्री तो यहां से तो ये सही आ रहा है ओके तो थोड़ा सा वेट करिए मैं इसका सोल्यूशन आपको करके देता हूं ओके ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बात करते हैं सम यूजफुल मॉडल्स ओके कुछ मॉडल्स होते हैं जिन पर बेस क्वेश्चन आते हैं जैसे पहला मॉडल है वेन द सम और प्रोडक्ट सम और सम और प्रोडक्ट ऑफ सेवनटीन वेरिएबल्स आर गिवेन या तो सम दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो कुछ वेरिएबल्स का ओके okay, जैसे अगले क्वेश्चन में मैं सम लेने वाला हूं आर गिवेन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट तो सम दिया है तो आपको प्रोडक्ट
तो ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है और यदि आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के जैसी कोई एक्सप्रेशन है वेयर ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई आर ऑल पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव है याद रखना बिल्कुल फर्म हो जाओ कि सारे के सारे पॉजिटिव है देन मैक्सिमाइज एक्स टू दी पावर एन एन वाई टू दी पावर एन वेयर एम एन आर द पॉजिटिव इंटीजियर चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुमको इफ टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन वेयर एक्स एस वाई एक्स एंड वाई ग्रेटर जीरो टू तो पॉजिटिव है ये थ्री भी पॉजिटिव है बाकी एक्स वाई तो ग्रेटर जीरो हो गया फाइंड द मैक्सिम वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर टू वाई टू दावर थ्री मतलब एम की प्लेस पे टू ले रहा है और वाई की एन की प्लेस पे थ्री ले रहा है आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो एक्स की पावर टू वाई की पावर थ्री को आप लिख सकते हो टू एक्स अपॉन टू होल्ड पावर टू एंड थ्री वाई अपॉन थ्री होल्ड पावर थ्री मतलब क्या करना है जस्ट आपको इस क्वेश्चन में टू और थ्री था उसकी फॉर्म में डिवेल्ट मल्टीप्लाई कर देना है बट टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू एक्स अपॉन टू एंड थ्री इंटू थ्री वाई अपॉन थ्री इज दिस इम्प्लाइज दट टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन अब हम जानते हैं कि द सम वेन द सम वेन द सम ऑफ द टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट देन प्रोडक्ट इज देन प्रोडक्ट इज मैक्सिम वेन ऑल द क्वांटिटीज आर इक्वल याद रखना कि कभी भी आप चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो अगर सम जो है वेन द सम ऑफ द टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट यदि सम कॉन्स्टेंट है और प्रोडक्ट को मैक्सिमम बनाना है तो क्या होना चाहिए वो क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए जो एक्सप्रेशन के अंदर है तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं सम में वो क्या दिख रही हैं इसकी फॉर्म में इसकी फॉर्म में दिख रही क्वांटिटीज टू एक्स अपॉन टू एंड थ्री वाई अपॉन थ्री ये क्वांटिटीज दिख रही हैं सो दिस मीन्स यदि सो टू एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड थ्री अप थ्री वाई अपॉन थ्री का होल क्यूब जो कि हमारा मेन क्वेश्चन बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे क्योंकि क्वेश्चन को तो हमने जो सम फॉर्म थी उसको इस फॉर्म में बदल लिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये सो टू एक्स अपॉन टू का स्क्वायर थ्री वाई अपॉन थ्री का क्यूब इज मैक्सिमम वेन इसके जो पार्ट होंगे इंडिविजुअल पार्ट होंगे जो उसके सम के वो बराबर होंगे तो जो सम के इंडिविजुअल पार्ट थे वो क्या थे वो थे टू एक्स अपॉन टू एंड थ्री वाई अपॉन थ्री ये पार्ट थे ओके एज ए वेरिएबल आप इसको ट्रीट करेंगे तो ये पार्ट थे टू एक्स अपॉन टू एंड थ्री वाई अपॉन थ्री यदि ये इक्वल होंगे आपस में तो ये एक्सप्रेशन uh, हमारा जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा जनरेट करेगा सो दिस मीन्स टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू थ्री वाई अपॉन थ्री दैट इज एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू वाई आप इसमें रख दीजिए जो आपको शुरुआत में दिया गया था टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन सो वी हैव फाइव वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन तो वाई इक्वल्स टू थ्री आया और एक्स इक्वल्स टू वाई तो एक्स इक्वल टू थ्री सो मैक्सिम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब दट इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर इंटू थ्री की पावर थ्री गिव्स अस थ्री टू द पावर फाइव दट इज इक्वल्स टू टू फोर्टी थ्री ये हमारा आंसर बनेगा तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं देखो यहां पे आपने इसको कैसे फॉर्म में चेंज किया जो प्रोडक्ट था उसको भी उसी फॉर्म में लिखा और जो सम था उसी फॉर्म में लिखा और फिर सम के जो पार्ट थे वो एक्स और वाई जो वेरिएबल ट्रीट हो रहे थे उनको आपको इक्वल लेना है ओके एक्स और वाई को दोनों के इक्वल लेना है जो हमने यहां पर किया टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू थ्री वाई हमको और बार बार प्रोसेस करनी पड़ेगी ओके सो चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको मैं शॉर्ट ट्रिक देखी लिखी हुई यहां पे व्हेन द एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज कॉन्स्टेंट देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन इज रियलाइज व्हेन ए एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एन तो ये इसकी की है यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा ए एक्स अपॉन एन देखिए ए एक्स क्या था यहाँ पे ए एक्स था टू एक्स अपॉन एम 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 देखिए कितनी पावर थी एक्स की तो एक्स की पावर कितनी मांगी थी इसने टू मांगी थी तो टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू बी वाई कितना था भाई थ्री वाई अपॉन एन कितना था थ्री तो थ्री से थ्री कैंसिल टू से टू कैंसिल मतलब क्या आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई अब एक्स इक्वल्स टू वाई आप इसमें रख दो टू एक्स प्लस थ्री वाई तो वही आ जाएगा फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन जिससे वाई की वैल्यू आ जाएगी फिर एक्स की वैल्यू तो ये डायरेक्टली यदि आप ये ट्रिक याद करके जाते हो तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बिल्कुल इसको याद कर लो याद कर लो याद कर लो याद कर लो हजार बार याद कर लो क्या है ए एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एन आप किसी भी एक्सप्रेशन की फटाक वैल्यू इसको निकाल सकते हो चलो अब सेकंड नंबर मॉडल देख लो बिल्कुल जिस तरह इसका रेसी प्रोकल है बट है बहुत इजी ये देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है इफ एक्स टू दी पावर पहले सम दिया था अब इस बार प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपसे मिनिमम सम पूछेगा इफ एक्स टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई वाई टू दावर एन इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट वे आर एक्स इज ग्रेड जीरो एंड वाई इज ग्रेड जीरो एंड इफ एम एन एन आर द पॉजिटिव इन टीजर्स मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वे आर ए इज ग्रेड
ओके इफ एक्स कॉमा वाई एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है होते ही है भाई वेरिएबल्स होते हैं एंड एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी तो यार ये दिया गया प्रोडक्ट ओके ट्वेंटी प्रोडक्ट दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्टी सेवन एक्स प्लस वाई अब देखो यार थर्टी थर्टी टू एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ठीक है ना थोड़ा एक्सप्रेशन से मैच करो ए की जगह कितना आएगा थर्टी टू और बी की जगह कितना आएगा बी की जगह आएगा वन ए की जगह थर्टी टू बी की जगह वन अब इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखोगे तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा चलो करते हैं आगे देखिए यहां पर यस तो एक्स बाई ट्रिक एक्स टू दी पावर वन वाई टू दावर टू इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन तो आइडेंटिफाई हो गया एम कितना है वन है एन कितना है टू है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्टी टू एक्स प्लस वाई ए एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एन ए एक्स इज थर्टी टू एक्स अपॉन वन इज इक्वल्स टू बी वाई बी वाई कितना है वाई ही है अपॉन टू सॉल्व किया सिक्सटी फोर एक्स इक्वल्स टू वाई सिक्सटी फोर एक्स इक्वल्स टू वाई ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन ओके तो यहां से आ जाओ बैक अपने पास जो क्वेश्चन दी थी क्या थी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन तो वाई को एलिमिनेट कर दिया तो एक्स इंटू सिक्सटी फोर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन सो एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सिक्स अपॉन दट इज एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर यार एक्स की वैल्यू आ चुकी है वाई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकाल लो वाई इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एक्स तो वाई की वैल्यू भी आ गई फोर्टी एट अब आपको वैल्यू क्या चाहिए थे मैक्सिम वैल्यू ऑफ थर्टी टू एक्स प्लस वाई तो थर्टी टू एक्स की जगह थ्री बाई फोर और वाई की जगह कितना फोर्टी एट टू आंसर इस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट कितना होगा सेवेंटी टू इज द आंसर ओके तो ये इसका आंसर है सेवेंटी टू सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा इनक्वेलिटी का हाई लेवल का पार्ट है इसको पढ़ना मजे से दबा के पढ़ो भाई लोगों ठीक है ना और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यदि कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में ठोक दो अपने कमेंट सटासट बताऊंगा मैं बिल्कुल तो जुड़े रहिए इसी तरीके से मेरे साथ इंजीनियर लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन के साथ अपना कीमती महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद